officially day 27 and I'm going right now to have my conversation with my friend in French. Um, I'm sure I'll have some reflections after. But right now I'm a little bit nervous. Um, comprehension is still really hard, but I feel like the memory has gotten better. I can kind of string together sentences, so I don't know, I'm just excited. I don't think she knows. I think it's going to be a surprise. Um, but yeah, here we go. Zach Bernhard started studying French for 27 days in order to surprise his friend before graduation. This is what we're going to see. Link in the description for the real video and Zach Burkhardt YouTube channel. Let's go. Here we go. Okay. So, you know how like the thing has been learning things for like 30 days? Yeah. So I did like working out one, and then I did guitar. Yeah. Depuis le 30 jours, je parle en français. No way. Really? Really? Her reaction is priceless. However, here Zach should have said, Depuis 30 jours, j'apprends le français. Keep saying stuff in French. J'ai un peu de questions pour toi. Oui. Um, All these questions by Zach, probably he prepared everything, he didn't get any help because there's a little errors in his questions. But we're just gonna correct them, it's not a big deal. Here he wrote, J'ai un peu question pour toi. And the correct way to say it is, J'ai quelques questions pour toi. This means I have a few questions for you. Or, Voici des questions que j'ai préparé pour toi. Here are a few questions that I prepared for you. What are you uh, à propos de Georgia Tech? Euh, les personnes que j'ai rencontrées. Ok. Ouais. Okay. Euh, et après moi, les gens. Ouais. Euh, et il y a tous les mots et euh, travailleur. Trava... Tra travail, travailleur. Travailleur. Ou travaille bien. Ok, ou travaille bien. Oui. Et euh, uh, amical. Amical. Here again, minor error for his phrase. Tout le monde travaille bien et ils sont gentils. That's what he meant. Everyone is hardworking and friendly. Tout le monde travaille bien ou c'est des bons travailleurs et ils sont gentils. Qu Qu'est-ce qu que ton meilleur souvenir d'école? Um, je pense un de mes meilleurs souvenirs, okay. c'est quand j'ai revu, revu tout le monde après le Covid, okay. genre retrouver tout le monde et juste passer du temps avec eux après euh, beaucoup de temps genre, loin les uns des autres. <laughs> okay. Quand, quand tu retrouves tous tes amis okay. et t'es content, parce que t'es heureux, parce que ça fait très longtemps que tu les as pas vus. Non. Non. <laughs> uh... This is a very difficult section for Zach because the answer is quite long with a lot of vocabulary therefore as soon as he misses one word or he doesn't understand anything everything falls apart so very difficult to handle the speed the vocabulary understanding everything that's the challenge when you start a new language et un autre de mes meilleurs souvenirs c'était quand toi moi et John on allait courir sur le campus une fois alors, par semaine ou toutes les deux semaines semaine oui okay. ça j'aimais beaucoup elle va te voir ok 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 ok
j'aime beaucoup la ville et bah, j'ai tous mes amis. Mmh. Et en France, j'ai ma famille yeah. et j'ai aussi <rire> mes amis. <rire> Donc je ne sais pas. Ok. Il est so stressful. Est-ce que tu en es dans euh, le fait d'être très français? Une autre petite erreur ici dans sa question. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être française? Pas français, c'est française, étant donné que c'est une fille, donc c'est un genre féminin. J'aime beaucoup la nourriture. Yeah, oui, oui, oui. Et le fromage et le vin. Et j'aime beaucoup euh, la culture, par exemple. Quand tu es en France et tu vas dans la ville, les bâtiments, l'architecture, mmh. c'est toujours très joli. Il y a beaucoup d'histoire. Voilà. Moi, c'est vrai. Ok. Yeah. Ouais, ok, c'est vrai. En, en, en France, l'architecture a beaucoup d'histoire et de culture. As well as history. Oh, uh, ouais, oh, Tu parles euh, anglais et oui. euh, français. Oui. Et on peut te faire et te pousser. Oui. Um, y a-t-il entre les que vous tu veux prendre? Oui, euh, j'aimerais bien la prendre. Oui, allemand, parce que je connais les langues un peu d'allemand. Okay. Et italien, parce oui. que je trouve ça très beau. Okay. Très joli. Oh, Italien. Ouais. C'est vrai. Ouais. Parce que c'est beau. It's pretty. Ah, oh, c'est <rire> As-tu une question pour moi? Oui. Ça fait, ça fait combien de jours que tu apprends le français? Exactement. How many days? Okay. Uh, Aujourd'hui, uh, je vois... Euh, une tasse, non. Vine, vine sept. Non, 27. Oui, 27. Yeah. Okay. Oui. Et tu. 27 Oh my god. Oui. Wow. Oui. Okay. Bravo I would like to say bravo to Zach because what he did here is impressive. Jump in like that after 27 days trying to talk to her friend is not an easy task. We see it. This is reality for most of the people. Some people grasp things more in a quicker manner, but it's not easy at all, especially when you cannot control what the other person is going to say, her speed, how she pronounces the, the words. So. Congrats to Zach because this is very, very challenging and I hope he continues learning French. I would have focused a little bit more on phrases that I would expect during the conversation, but that's only me. But he did an amazing job. For 27 days, it's impressive. Bravo, Zach. So there you have it. The culmination of 30-ish days of studying French. 